ஹலோ எவ்ரி ஒன் ஸோ வெல்கம் டு திஸ் வீடியோ ஸோ எல்லாருக்குமே ஒரு இனிய இனிய மாலை வணக்கங்கள் ஸோ ஆக்சுவலாக இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம லைவ் கொண்டு வர பிளானில் தான் இருந்தோம் பட் ஆனால் அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ப்ராப்பரான ஒரு பிளான் வந்து போடணும் ஸோ என்ன பண்ணாலும் பிளான் பண்ணி பண்ணணும் அப்படின்றது தான் நம்மளுடைய நோக்கம் அண்ட் தென் வந்து பார்த்திங்கன்னா காலையில் தளபதி விஜய் படத்தை வந்து பார்த்துட்டு மிகப்பெரிய ஒரு என்ன சொல்ல அப்படின்னா அதாவது எல்சிஓவா அதான் இதான் நினச்சிட்டு போனோம் இல்லை பட் ஆனால் எல்சியூலாம் இருக்கு ஆனால் இருக்கா இல்லையான்னு தெரியல அப்படின்ற மாதிரி எப்பயும் போல அந்த கிளைமேக்ஸை வந்து முடிச்சிருக்கிறாங்க பிளட் சி அப்படின்ற மாதிரி அதை முடிச்சுட்டு அப்படியே வீட்டுக்கு வந்தேன் ஸோ ஆக்சுவலாக இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது சிஏ வந்து எப்படிலாம் படிக்கிறது எப்படியெல்லாம் சிஏ படித்தா நம்மளால் இன்னும் அதிகமாக ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நம்ம மக்கள் கேட்குறது ப சிஏ படிக்கிறோம் சார் பட் இப்போ இந்த லாஸ்ட் மினிட்டில் நான் எப்படி சிஏ படித்தா நான் சிஏ வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது அப்படின்றது தான் முழுக்க முழுக்க இந்த வீடியோவில் இன்ச்சு பை இன்ச்சாக எப்படி சிஏ படிக்கிறது நம்ம நீங்கள் எந்த சேனல் வேணால் ரெஃபர் பண்ணுங்கள் யாருமே இவ்வளோ டெப்த்தாக வந்து உங்களுக்கு வந்து சொல்லியிருக்க மாட்டாங்க அவ்வளோ டெப்த்தாக ஒன்று ஒன்றா தனித்தனியாக எடுத்து உங்களுக்கு இன்ச்சு பை இன்ச்சாக இந்த வீடியோவில் சொல்ல போகிறேன் யாருமே ஒரு இடத்துல கூட ஸ்கிப் பண்ணிடாதீங்க எல்லாமே உங்களுக்கான ஒரு முக்கியமான டீட்டெயில் ஸோ மறந்துடாதீங்க இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஐடியா வந்து என்ன <laughs> மறக்காம நம்ம கனி ஸ்ரீனாலஜிக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நம்ம ஆப்பில் வந்து எயிட் தௌசண்ட் ப்ளஸ் மார்க் டெஸ்ட் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு சரியா கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னா எட்டாயிரம் ப்ளஸ் மார்க் டெஸ்ட் அவைலபிளாக இருக்கு அண்ட் தென் நம்ம கனி சின்னனோட ப்ராஜெக்ட் கே அப்படின்றது வந்து தரமாக வந்து போய் கொண்டிருக்கு அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரீனா மேமோட அட்வான்ஸ் பேஷ் அதை விட தரமாக வந்து போயிட்டு இருக்கு ரெண்டுமே வந்து நல்ல ஒரு ஒரு நல்ல ஒரு எக்ஸ்ட்ராடினரியான ஒரு கோர்ஸ் அண்ட் தென் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க ரெண்டு பேரும் நாங்கள் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு கோர்ஸ் எடுத்து வச்சுருக்கோம் மெகா பேங்கிங் கோர்ஸ் ஸோ இதையும் வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ப்ரிலிம்ஸ் அண்ட் மெயின்ஸ் ரெண்டுக்குமே ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரிங்களா அண்ட் தென் அப்படியே அதேமாதிரி நம்ம மென்டர்ஷிப் ப்ரோக்ராமையும் நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க வேறு உங்களுக்கு சிஏ படிக்கிறதுல இன்னும் ஏதாவது புரியல வேறு ஏதாவது டவுட் இருந்தாலும் மேஸ்ட் அண்ட் ஸ்கோர் பண்ணி போயிட்டு இன்ஸ்டாகிராம் படியே ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க நிறையா வ்ளாக்லாம் வந்து அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் ஸோ யூஸ் பண்ணிக்கோங்க ஸோ பார்க்கலாமா முதல்ல இந்த ஐபிஎஸ் பிஓவில் நம்ம எப்படி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிஏவை நம்ம அடிக்கிறது சிஏவை நம்ம எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்ணுறது சிஏவை லாஸ்ட் மினிட்ல எப்படி நம்ம ரிவைஸ் பண்ணுறது ஸ்லோவாக சொல்ல போகிறேன் நிறையா விஷயங்கள் வந்து சொல்ல போகிறேன் ரொம்ப இந்த வீடியோ வந்து ஒரு பத்து நிமிஷத்தில் வந்து ரொம்ப நேரம் ஆனாலும் ஆகலாம் அது எனக்கு தெரியாது பட் ஆனால் நான் வந்து ஒவ்வொரு கான்செப்டையும் ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷனோட சொல்லணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் ஸோ ஒரு மினிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் நான் எடுத்துக்கிறேன் மக்கள் இன்னைக்கு ஒரு தரமான கண்டென்ட் இந்த வீடியோவில் வந்து கிடைக்கணும் அப்படின்றது தான் என்னுடைய நோக்கம் சரிங்களா ஸோ இந்த தரமான கண்டென்ட்டை பார்க்க நீங்கள் ரெடியா அப்படின்னா வீடியோட லிங்க் எல்லாம் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி விடுங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஒன் செகண்ட் மக்களே டாடு வீடியோக்குள்ளே வந்துக்கிறேன் ஓகே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பேர் ஐபிபிஎஸ் பிஓவா இருக்கட்டும் அப்படி இல்லை அப்படின்னா எத்தனை மாதம் வந்து படிக்கணும்னு எந்த எக்ஸாம் எடுத்துக்கிட்டாலுமே எல்லாருமே கேட்குற ஒரே ஒரு கேள்வி என்ன அப்படின்னா அரே வையா மே எத்தனை மாதம் படிப்பது அப்படின்றதா ஒரு மிகப்பெரிய கேள்வியாகவே எல்லாருமே கேட்டுட்டு இருக்காங்க ஸோ இப்போ எல்லாத்துக்குமே பொதுவான ஒரு கேள்வி ஸோ ஐபிபிஎஸ் பிஓவா இருந்தாலும் சரி எந்த எக்ஸாமாக இருந்தாலும் சரி நம்ம எவ்வளோ மாதத்தை முதல்ல கவர் பண்ணணும் அப்படின்றத முதல்ல தெரிஞ்சுக்கோங்க ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் மந்த் வந்து நம்ம மேக்ஸிமம் படிக்க சொல்லுவாங்க இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் சொல்கிறது என்ன சிக்ஸ் டு எயிட் மந்த்ஸ் நம்ம வந்து படிக்கணும் சரிங்களா ஏன்னா ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கில் எப்படி கேட்டுக்காங்க தெரியுமா ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கில் ஐ மீன் என்ன அப்படின்னா ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கில் அவங்க கேட்டது அதாவது பிப்ல இருந்தும் கேள்விகள் வந்திருக்கு அப்போ பிப் அப்படின்னு நீங்கள் போயிட்டீங்கனாலே த மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் என்ன அது சொல்லுங்க பார்க்கலாம் பிப் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டனாலே த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு விஷயம் எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பட்ஜெட்டை பற்றி நம்ம படிக்கிறதுப்பா அங்கங்களா நீங்கள் என்ன படிங்க படிக்காமல் கூட போங்க ஆனால் இந்த பட்ஜெட்டை பற்றி நீங்கள் படிக்காமல் போயிடாதீங்க கண்டிப்பான முறையில் பிஓ போகிறவங்க இந்த பட்ஜெட்டை ஏன் படிக்க சொல்கிறேன் அப்படின்னா இந்த பட்ஜெட் நீ
இந்த அக்டோபரை பொறுத்த அளவுக்கு எப்படின்னா இப்போ வந்து அக்டோபர் நவம்பரா இந்த அக்டோபர் வந்து ஸோ ஃபுல் மந்த் வந்து படிக்கணும் அப்படின்னு நான் வந்து போட்டிருக்கேன் ஃபுல் மந்த் படித்தாலும் ஓகே அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் சரியா ஸோ இங்கே கூட எழுதுகிறேன் நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் டூ டுவெண்ட்டி டேஸ் சாலிடாக படிச்சுட்டு போயிருங்க இது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் இந்த நாள் ஒன்ல இருந்து இருபது நாள் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் படிக்கணும் அப்படி படிச்சுட்டு அதனுடைய டாப் எம்சிக்கு ஒரு நூறு எம்சிக்கோ அல்லது டாப் டாப்பான நியூஸ் இருக்குல்ல டாப் எம்சிக்யூன்றதை தாண்டி டாப் நியூஸஸ் வந்து நிறைய இருக்கும் அந்த டாப் நியூஸையும் நீங்கள் தயவு செஞ்சு படிச்சுருங்க சரிங்களா டாப் நியூஸ் நிறைய இருக்குமோ அந்த டாப் நியூஸும் நீங்கள் வந்து படிச்சிடணும் முதல்ல அடுத்து த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மாதமாக நம்ம பார்க்கக்கூடியது செப்டம்பர் மாதமும் ஆகஸ்ட் மாதமும் பார்க்கணும் ஏன்னா ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கில் நான் வந்து ப்ரூஃபோட தான் எல்லாமே பேசிட்டு இருக்கேன் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜூலை அண்டு ஜூனில் இருந்து தான் அதிகமான கொஸ்டின்ஸ் வந்து இருந்துச்சு மேக்சிமம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ்டி ஃபைவ் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்டிருக்க மாதிரி இருக்கு அதாவது அதிகமான கேள்வி அதில் தான் வந்திருந்தது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க ஸோ இப்போ நான் இதில் இந்த எக்ஸாமில் என்ன எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் மாதத்துலேருந்து நிறைய கேள்விகள் கேட்கலாம் இல்லைன்னா ஜூலையிலேருந்து கேட்கலாம் ஜூலை வந்து மேபி பட் இந்த செப்டம்பர் ஆகஸ்டில் இருந்து அதிகமான கேள்விகள் கேட்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து திங்க் பண்றேன் மேபி அதுல நான் அந்த லிஸ்ட்ல நான் ஜூலையும் கூட வைப்பேன் அதனால நீங்க இதுல டாப்பையும் படிக்கணும் அதாவது மெயினா வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க டாப் நியூஸ் ரிவிஷன் பண்றதை விட வீக்லி அப்படின்றத எடுத்துக்கோங்க அந்த வீக்லிய கண்டிப்பான முறையில நீங்க ரிவிஷன் பண்ணிருங்க சரியாப்பா ஸோ வீக்லி நம்ம வந்து கண்டிப்பான முறையில ரிவிஷன் பண்ணிடணும் டாப் எம்சிக்யூஸ் இருக்கும்ல அந்த டாப் எம்சிக்யூவை நல்லா வந்து ஒரு வாட்டி படிச்சிடணும் சரிங்களா இதை நீங்க கண்டிப்பான முறையில நீங்க பண்ணணும் டாப் மோஸ்ட் மந்த் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா செப்டம்பர் ஆகஸ்ட் ஜூலை ஓகேவா அக்டோபர் ஒன்ல இருந்து நீங்க டுவெண்ட்டி டேஸ் படிச்சா போதும் இட்ஸ் இன்னாஃப் அதுக்கு மேல நீங்க படிக்க வேணாம் நீங்க ரிவிஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க சரியாப்பா அக்டோபர் இருபதாம் தேதி வரைக்கும் நீங்க படிச்சு வைங்க அதுக்கு மேல நீங்க படிக்க வேணாம் ஸோ இன்னைக்கு அதாவது நாளைக்கு வரைக்கும் நீங்க நியூஸ் கண்டிப்பா படிக்கணும் அதுல இருக்க நீங்க வந்து டாப் நியூஸ் வந்து படிங்க பட் ஆனா இதுக்கு அடுத்து இருக்க முன்னாடி மாசம் செப்டம்பர் மாசம் ஆகஸ்ட் மாசத்தை கண்டிப்பா படிச்சுரு ஒன்ன கூட மிஸ் பண்ணாத எந்த நியூஸையும் நீ மிஸ் பண்ணாத தயவு செஞ்சு படி எதுல செப்டம்பர் ஆகஸ்ட்ல இப்ப பாருங்க நான் இன்னொன்னு முக்கியமான ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் நீ எந்த மாசம் படிக்கணும் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் ரெண்டு மாசத்துல கேட்கவே மாட்டான் அவன் வந்து அடிக்கிறா நம்மள டபால் டபால் நடிக்கிறான் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்க்கு அப்ப சார் முக்கியமான டாபிக்ஸ் அதை வந்து வச்சிருக்கேன் சரியா இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் பத்தி நான் வந்து பேசுறேன் எப்ப படிக்கணும் எப்படி படிக்கணும் அப்படின்றத நான் வந்து சொல்லிடுறேன் ஓகேவா நீங்க எங்கிட்டுமே தேட வேணாம் இந்த டாப் ரிவிஷன் வந்து என்னோட வீடியோல நான் வந்து போடுறேன் இந்த டாப் ஹண்ட்ரட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நான் வந்து உங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறேன் கண்டென்ட்டை கேட்காதீங்க கண்டென்ட் கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் ஓடிடுறீங்க நான் வந்து எம்சிக்யூவை ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் சரியா எம்சிக்யூ ஃபார்மேட்டில் வச்சு நான் ஒரு கண்டென்ட் மாதிரி நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து வீடியோ போடுறேன் மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் இப்போ அதே இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நம்ம நெக்ஸ்ட் வந்து ஜூலை மாதம் நான் படிக்க வேணாமா சார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா எஸ் ஜூன் மாதம் நீங்கள் படிக்கணும் அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா ஜூன் ஜூ மே இது வரைக்கும் நீங்க படிக்க வேண்டியது மே வரைக்கும் படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு குயிக்கான ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கணும் ஒரு குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி இருக்கணும் இதுக்கு நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா வீடியோஸே உங்களுக்கு இன்னாஃப் தான் நீங்க வந்து பிடிஎஃப் எல்லாம் எடுத்து உட்காந்துக்கிட்டு கட்ட 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 எல்லாம் ரீட் பண்ண வேணாம் என்னோட வீடியோ இருக்கும் போய் பாருங்க என்னோட வீடியோஸ் நான் அப்டேட் பண்ணிருப்பேன் இல்லைன்னா இல்லனா அப்லோட் பண்ணிருவேன் சரியா அதுல வந்து நான் ஆல்ரெடி நடத்திருக்கேன் ஐபிபிஎஸ் ஐபிபிஎஸ் கிளர்க்கு நான் நடத்திருப்பேன் சரியா அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் நீங்க போய் தயவு செஞ்சு பாருங்க எல்லாத்தோட வீடியோட லிங்க்ஸ் கமெண்ட் பாக்ஸ்லயும் பின் பண்ணி வைக்கிறேன் நம்ம டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் கொடுக்குறேன் கமெண்ட் பாக்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் கமெண்டா நான் பின் பண்ணி வச்சிருக்கேன் போய் பார்த்துக்கோ அந்த வீடியோ மட்டும் பாரு வேற எதுவுமே தேவையில்லை அப்படி இல்லை அப்படின்னு வச்சுக்குவேன் ஜஸ்ட் ஒரு பிடிஎஃப் எடுத்துக்கோ ஒரு குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி எடுத்துக்கோ ஒரு டாப் ஹண்ட்ரட் அதே தான் டாப் ஹண்ட்ரட் நியூஸ் வந்து எடுத்துக்கோ அப்படின்னா டாப் நியூஸ்ன்னு போட்டிருப்பாங்க எந்த வெப்சைட்டா இருக்கட்டும் அஃபேஸ் போர்டா இருக்கட்டும் அடாட்டு போ செவனா இருக்கட்டும்
அப்புறம் வந்து ஆகஸ்ட் டென்னு ஆகஸ்ட் ஒல் இதெல்லாம் முக்கியமான நாள் சரியா இந்த வேர்ல்டு லைன் டே வேர்ல்டு எலிஃபென்ட் டே அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு யூத் டே இதெல்லாம் வந்து முக்கியமான நாள் இதெல்லாம் ஆகஸ்டில் வந்து இருக்கிறது அதையும் தாண்டி முக்கியமான நாள் வந்து ஜூனில் இருக்கு ஜூலையில் இருக்கு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா போர்ஷன் மா அப்படின்னு சொல்லி அக்டோபர் மாதத்தை வந்து சொல்கிறாங்க போர்ஷன் மா ஏன் அக்டோபர் மாதத்தை சொல்கிறாங்க அது முதல்ல எப்போ ஆரம்பிக்கப்படுது இப்போ வந்து இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ்னா முதல்ல அது எப்போ இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அப்படின்றது முத கொண்டு நீங்கள் வந்து படிக்கணும் இது உங்களுக்கு கண்டிப்பான முறையில் தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது சரி இப்ப வந்து டே வைஸ் நம்ம வந்து மூவ் ஆன் பண்ணுவோம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா எந்த டேல இருந்து ஆரம்பிக்கிறோம் டே ஒன்ல இருந்து போர் வரைக்கும் அதாவது இன்னைக்கு வீடியோ பாக்குறீங்கன்னா நாளையில இருந்து நீங்க வச்சுக்கலாம் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பண்ண வேண்டியது நான் சொன்ன மாதிரி செப்டம்பர் அக்டோபர் விட்டுருங்க அக்டோபர் நீங்க ஒன்ல இருந்து டுவெண்ட்டி டேஸ் வந்து பார்த்தா போது இப்போதைக்கு நீங்க ஒன்ல இருந்து செவன் வந்து பாருங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஆகஸ்ட் இதுல இருக்கக்கூடிய முதல்ல இம்பார்ட்டன்ட் போர்ட்டல் படிங்க இன்டெக்ஸ் படிங்க ரேங்கிங் 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 படிங்க அவார்ட்ஸ் படிங்க அவார்ட்ஸ் வந்து ஸ்டேட்லையும் படிக்கணும் இன்டர்நேஷ்னல்லையும் படிக்கணும் அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் டெவலப்மெண்ட் ப்ரோக்ராமு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்டு பேங்க்கு அப்புறம் யூஎன்இபி அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்னாஸ்கோ இந்த மாதிரி நிறுவ இந்த மாதிரி இருக்கும்ல இன்னாஸ்கோ இவங்கெல்லாம் இருக்காங்கல்ல இவங்கெல்லாம் வெளியிட்ட அவார்ட்ஸு இவங்கெல்லாம் கொடுத்த அவார்ட்ஸு அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா இந்த சினிமாவை பற்றி சினிமாஸில் வந்து நிறையா கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி ஆக்டிங் இந்த மாதிரி தனித்தனியாக இருக்கும்ல அது எல்லாத்தையுமே எடுத்து நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் படிச்சுருங்க இன்டெக்ஸ் முதல்ல படிங்க போர்ட்டல் படிங்க ஸ்டேட் அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்கீம்ஸ் மோஸ்ட் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட்பா இந்த ஸ்கீம்ஸ் வந்து யாரால் ஸ்டார்ட் செய்யப்பட்டது முதல்ல படிக்க வேண்டியது யாரால் ஸ்டார்ட் செய்யப்பட்டது எப்போ ஸ்டார்ட் செய்யப்பட்டது இதனுடைய டோட்டல் அவுட்லே என்ன ஸ்கீம்ஸ் படிக்கிறேன்னா தயவு செஞ்சு டோட்டல் அவுட்லே படி சரியா அமௌண்ட் கேட்டுட்டானாலே நம்ம வந்து அர அலறிடுறோம் அலறுறோம் அமௌண்ட் கேட்டானே அமௌண்ட் நான் எப்படி சார் பண்ணுறது அமௌண்ட் எனக்கு தெரியாது அமௌண்ட் நான் படிக்கலையே அப்படின்னா நீ ஸ்கீம்ஸில் இருக்க அமௌண்ட் படி அதோட எண்ட் யூசர் யாருன்னு படி அந்த ஸ்கீம்ஸ்க்கு ஏதாவது ஆப் இருக்கா ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்களா அந்த ஆப்பை பற்றி படி ஆப் யாரால் லான்ச் பண்ணப்பட்டது எந்த ஐஐடி அதை வந்து லான்ச் பண்ணா அதை யார் அதை என்ன பண்ணா எதுக்காக இது வந்து கொண்டு வந்தா அதை லைட்டாக வச்சும் படித்து வச்சிரு கண்டிப்பான முறையில் அதான் கேள்வியாகவே வருது சரியா எந்த ஐஐடி எதுக்காக அதை வந்து கொண்டு வந்தா அதோட எண்ட் யூசர் யார் அதை ஓவராலாக எத்தனை பேர் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறானுங்க அதை ஆயிரமாவதா எவனாவது கொண்டு வந்துருக்கிறானா இந்த மாதிரிலாம் இருக்கு அதை தயவு செஞ்சு படிச்சுக்கோங்க ஸ்கீம்ஸ்னா எந்த ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்தாங்க அந்த லான்ச் பண்ணது கவர்னரா இல்லை சிஎம்மா இது எல்லாமே படிங்க ரேங்கிங் அப்படின்னா இந்தியாவை பொறுத்தளவுக்கு இந்த நிதி ஐயோட ரேங்கிங் வந்து மறந்துடாதீங்க அதே மாதிரி நேஷனல் ஜெண்டர் இன்டெக்ஸ் இதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வெல்னஸ் இன்டெக்ஸ் ஹெல்த் இன்டெக்ஸ் இதெல்லாம் வந்து வெளியிட்டு இருக்காங்க இது இப்போ இன்டெக்ஸ் வந்து வெளியிட்டாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அது யாரால வெளியிடப்பட்டது எந்த மினிஸ்ட்ரியா இல்ல கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவா இல்ல உலகத்துல இருக்க எந்த ஆர்கனைசேஷன் வெளியிட்டாங்க அப்படின்றதையும் நீங்க வந்து படிச்சுக்கோங்க இது ஒரு நாலு நாள் நீங்க வந்து படிக்கணும் இது எல்லா மாசத்திலையும் இந்த மாசம் மொத்தமா கலந்து படிக்கணும் ஒரே மாசத்தை படிச்சுட்டு கூட எல்லா மாசத்திலையும் கலந்து 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 நீங்க படிக்க முடியும் இது நீங்க பிரிச்சுக்கோங்க உங்களுக்கு ஏத்த மாதிரி ஒன்னாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் மூணாவது நாள் நாலாவது நாள் அப்படி நீங்க பிரிச்சுக்கலாம் இட்ஸ் யுவர் பீரியாரிட்டி பட் நாட் இது நான் வந்து இப்படி படிக்கணும்னு சொல்ல மாட்டேன் பட் இதெல்லாம் படிக்கணும் இந்த மூணு நாலு நாளில் நீங்கள் இதெல்லாம் கவர் பண்ணிடுங்க அடுத்து ஒரு த்ரீ டேஸ் இந்த த்ரீ டேஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட போர்ட்டல் மெயினாக பார்த்தீங்கன்னா சிபி சிபி கொண்டு வந்தது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆர்பிஐ கொண்டு வந்த போர்ட்டல்ஸு அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஏதாவது வந்து இன்டர்நேஷ்னலாக கொண்டு வந்தது லைக் நித்தி ஐயோ கொண்டு வந்தது ஏதாவது மினிஸ்ட்ரி கொண்டு வந்தது இதெல்லாம் தனியாக பிரிங்க இதை ஒரு குயிக் ரிவிஷன் மாதிரி நீங்கள் வந்து பண்ணிக்கலாம் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவோட முக்கியமான ஸ்கீம்ஸ் அண்ட் போர்ட்டல்ஸ் சரியா இந்த ஸ்கீம்ஸ்னா நான் என்னென்ன ஸ்கீம்ஸ்னு சொன்னேன் இங்கேயும் ஸ்கீம்ஸ் படிங்கன்றீங்க இங்கேயும் ஸ்கீம்ஸ் படிங்கன்றீங்கன்னா இது எதை மாதிரியான ஸ்கீம்ஸ் அப்படின்றத பின்னாடி சொல்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு டூ டேஸ் நீங்கள் கம்ப்ளீட்டாக சரியா டூ டேஸ் நீங்க வேற எதுவுமே பண்ணக்கூடாது பேங்கிங்க்கு நீங்க இம்பார்ட்டன்ட் யாருமே இதை பண்றது கிடையாது பேங்கிங் நியூஸ்னாலே அதிரி ஓடிடுறானுங்க சதிரி ஓடிடுறானுங்க எங்கிட்டோம் பேங்கிங் நியூஸ் அப்புறம் எப்ப படிக்கிறது அப்ப அதான கேள்வியா வருது இப்ப
ஓகேவா இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடுத்து என்னடா பத்து நாளைக்கு தான் அங்கே வந்து கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா எனக்கு வந்து டேட் வந்து தெரில நவம்பர் மாதம் எந்த நாளில் வேணாலும் வரலாம் அதுக்கடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த நாளில் வேணாலும் வரலாம் இல்லை நான் வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து ஆக்சுவலாக என்னோடய பிளான் வந்து இது உங்களுக்கு பத்து நாள் வந்துருக்கா அடுத்து அஞ்சு நாள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கடுத்து ஃபஸ்ட் அடுத்து வந்து ஒரு த்ரீ டேஸ் தனியாக பிரிச்சுக்கோங்க ஒரு த்ரீ டேஸ் தனியாக பிரிங்க இந்த த்ரீ டேஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இது எல்லாமே இந்த இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக்ஸ் எல்லாமே படிச்சிடணும் இது ரீசெண்ட் எக்ஸாம் பேட்டர்னில் இருந்து நான் எடுத்த ஒரு ஒரு அனலைசேஷன் இப்படி இதெல்லாம் இருந்திருக்கோம் இப்படி எல்லாம் வந்தனால தான் இது வந்து சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் ஒரு அனலைஸ் பண்ணி நான் வந்து எடுத்திருக்கேன் சரியாப்பா ஸோ அந்த அனலைசேஷன் தான் இது இப்போ இந்த அனலைசேஷனில் படி பார்க்கும்போது நீங்கள் முதல்ல படிக்க வேண்டியது டார்கெட் இயர் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி முப்பது ஒரு முக்கியமான டார்கெட் இயர் இரண்டாயிரத்தி ஐம்பது ஒரு முக்கியமான டார்கெட் இயர் இரண்டாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு அதே மாதிரி இரண்டாயிரத்தி அறுபது அதே மாதிரி இரண்டாயிரம் இந்த மாதிரி இயர்ஸ் வந்து இருக்குல்ல இதெல்லாம் எதுக்காக வந்து கொண்டு வந்து இது வந்து யார் வந்து சொன்னா இது எந்தெந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து கொண்டு வந்தாங்க மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார்பன் நியூட்ரலைசேஷனை வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க கார்பன் நியூட்ரலைசேஷனுக்காக வந்து நிறைய விஷயங்கள் வந்து டார்கெட் வந்து வச்சிருக்காங்க அந்த டார்கெட் எல்லாத்தையுமே படிச்சிருங்க டார்கெட் இயர் டார்கெட் இது எல்லாமே நீங்க கண்டிப்பான முறையில படிக்கணும் அது மோஸ்டா ரினிபபிள் எனர்ஜி ரிலேட்டடா வர்றத நீங்க கண்டிப்பான முறையில படிக்கணும் அது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் செஞ்சாலும் சரி இன்டர்நேஷனல் செஞ்சாலும் சரி ஒரு ஆர்கனைசேஷன் செஞ்சாலும் சரி நிறைய ஆர்கனைசேஷனும் வந்து பண்றாங்கல்ல அது இப்ப இந்த ஆர்கனைசேஷன் படிக்கிறீங்கன்னா அதனுடைய ஹெட்கோர்ஸ் வந்து எங்க இருக்கு அதனுடைய எந்த இயர் ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்டது அதனுடைய எம்டிஆர் இதையும் நீங்க சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் நீங்க வந்து அதை வந்து ஸ்டாட்டிக் ஜிக்கு நீங்க தனியா செப்பரேட்டா படிக்கணுன்ற அவசியம் கிடையாது இப்படி பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுலயும் உங்களுக்கு வந்து இன்க்ளூட் ஆயிரும் அதுலயும் உங்களுக்கு வந்து கவர் ஆயிரும் சரிங்களா அதுக்கப்புறம் நான் கவர்மெண்ட் ஸ்கீம் நான் பின்னாடி சொல்றேன்னு சொன்னேன்ல இது வந்து இன்சூரன்ஸ் அண்ட் ஃபார்மர்ஸ்க்காக வந்திருக்கிறது அவர் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜன்தன் யோஜனா ஸ்வேனிதி திட்டம் பிரதான் மந்திரி ஃபசல் பீமா யோஜனா அதே மாதிரி கோபர்தன் திட்டத்தை பத்தி தயவு செஞ்சு படிச்சுட்டு பேரு எக்ஸாம் போற எல்லாருமே கோபர்தன் திட்டத்தை படிச்சுட்டு பேரு அதே மாதிரி சுவாமித்துவா திட்டம் சரியா சுவாமித்துவா திட்டம் நேஷனல் பென்ஷன் சிஸ்டம் அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிதி ஆயோ கொண்டு வந்தது அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்சூரன்ஸ் திட்டம்னு சொல்லியிருக்கு ஜல் ஜீவன் திட்டத்தை பற்றி படிக்கணும் அதே மாதிரி நமாமி கங்கையை பற்றி படிக்கணும் அப்புறம் கங்கா மிஷனை பற்றி படிக்கணும் ஸோ இதெல்லாம் எங்கே சார் படிக்கிறது இதுக்கெலாம் நீங்கள் வீடியோ போடுவீங்கன்னா கண்டிப்பான முறையில் இது எல்லாத்துக்குமே நான் டெய்லி ஷார்ட்ஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுறேன் நாளையிலேருந்து ஒவ்வொரு ஸ்கீம்ஸுக்கான ஷார்ட்ஸ் வீடியோஸ் எடுத்து அப்டேட் பண்ணுறேன் ஒரு நல்ல பேக்ரவுண்ட் இமேஜ் வச்சு என்னால் முடிஞ்சது ஒரு ஷார்ட் வீடியோஸில் அதை வேகமாக உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுற மாதிரி நான் பண்ணுறேன் பட் ஆனால் ரெகுலர் வீடியோஸ் வந்து வரும்போது அதை இன்னும் ப்ரீஃபான முறையில் நான் உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுவேன் சரிங்களா அதே மாதிரி ஆப் இந்த ஆப் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க பார்த்தீங்களா ஆப் லான்ச்சிங்க நீங்கள் செப்பரேட் டாப்பிக்காகவே எடுத்துக்கோங்க நிறைய ஆப் ஒரு நேஷ்னல் அண்டு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க அதுக்கடுத்து இன்டர்நேஷ்னலில் பண்ண மாட்டாங்க ஆப் எதுவும் லான்ச் பண்ண மாட்டாங்க பட் அதுக்கான ஒரு ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் மாதிரி கொண்டு வந்திருப்பாங்க ஏதாவது இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிப் திட்டம் செமி கண்டக்டர் பாலிசி வந்து இருக்குல்ல செமி கண்டக்டர் பாலிசினா என்ன எதுக்காக வந்து செமி கண்டக்டர் பாலிசி கொண்டு வரப்பட்டது செமி கண்டக்டர் பாலிசியை பற்றி நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும் அதெல்லாம் நீங்கள் வந்து படிங்க அண்ட் தென் இம்பார்ட்டன்ஸ் இம்பார்ட்டன்ட் டேஸ் ப்ரோக்ராமு ஆர்பிஐ நார்ம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது அதே மாதிரி சிபி நார்ம்ஸ் படிச்சுக்கோங்க நபார்டை பற்றி படிச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமானது பா ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக கேட்டுட்டு சிபி நபார்டு ஆர்பிஐ பற்றி சரியா இதோட நாம்ஸ் அண்டு இப்போ ரீசெண்டாக ஏதாவது ப்ரோக்ராம் வந்து பண்ணியிருந்தாங்கன்னா அதை பற்றி பண்ணி அதாவது அப்பாயின்மெண்ட் அதில் இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து படிச்சுக்கணும் அடுத்த அஞ்சாவதா மினிஸ்ட்ரிஸ் ரிலேட்டட் ஸ்கீம்ஸ் அண்டு போர்ட்டல் நம்ம போர்ட்டல்ல இதை வந்து கவர் பண்ணிடுவோம் மேக்சிமம் ஆரஞ்ச் நீங்கள் கவர் பண்ணாமல் விட்டுட்டேல் என்றால் அதை நீங்கள் கொஞ்சம் வந்து ரிவிஷன் மாதிரி இங்கே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கணும் கண்டிப்பான முறையில் இது ரிவிஷன் இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கணும் அண்ட் நான் முன்னாடியே சொன்னதான் ஆர்பி அண்ட் சிபி நியூஸ் நீங்கள் கண்டிப்பான முறையில் படிக்கணும் இப்போ இதில் ஏதாவது மெம்பர்ஸ் வந்து கொண்டு வந்திருப்பாங்க கமிட்டி ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க நிறைய கமிட்டி வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த கமிட்டியோட ஹெட் வந்து யார் அதில் எத்தனை பேர் ஹவு மெனி மெம்பர்ஸ
எப்படி சாக்லேட்ஸ் நம்ம வாயில வர்றதெல்லாம் சாக்லேட்ஸா இருக்கும் நம்ம பேசுறதெல்லாம் வந்து கிக்கா இருக்கும் நம்ம பேசுறது எல்லாமே தரமான முறையில வந்து இருக்கும் சரியா அதை நீங்க யூஸ் பண்ணிங்க அண்ட் தென் இப்ப நான் சொன்ன மாதிரி இப்ப லாஸ்ட் டே வந்து இது வந்து டூ டேஸ்ல பண்ணாலும் சரி த்ரீ டேஸ்ல பண்ணாலும் சரி அதே மாதிரி இதை நீங்க லாஸ்ட் த்ரீ டேஸ்ல பண்ணாலும் சரி அல்லது டூ டேஸ்ல பண்ணாலும் சரி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் முக்கியமான முறையில இதை நீங்க பண்ணிருக்கணும் என்ன சார் அப்படின்னா ரிவிஷன்ஸ் என்னோட வீடியோஸ் நீங்க முன்னாடி பார்த்துருந்தாலும் சரி இப்ப பாக்குற ஆரம்பிச்சாலும் சரி என்னோட வீடியோஸ்ல இருக்க ஒவ்வொரு கொஸ்டினையும் இன்ச் பை இன்ச் நீங்க கவனிச்சு பாத்துருந்துருக்கணும் சரிங்களா அதுல என்னென்னலாம் நடத்தி இருக்கேன் என்னென்னலாம் சொல்ல வந்திருக்கேன் எல்லாத்தையுமே நீங்க வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கு அடுத்து ஐயாகே ஐயா முக்கியமா நீ டாப் நியூஸ் படிச்சுட்டு போயிரு டாப் ஹண்ட்ரட் எடு டாப் டூ ஹண்ட்ரட் எடு டாப் பிப்டி எடு டாப் சிக்ஸ்டி எடு என்னுடைய பிடிஎஃப் எல்லாத்தையுமே ரிவிஷன் பண்ணு நிறைய ரிவிஷன் பண்ணு இந்த ரிவிஷன் பிடிஎஃப் வந்து நீங்க வந்து எங்கனாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரீ சோர்ஸா இருக்கட்டும் பெய்டு சோர்ஸா இருக்கட்டும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட படி எப்படி வேணாலும் படி ஆனா இந்த டாப் ஹண்ட்ரட் டூ ஹண்ட்ரட் பிப்டி சிக்ஸ்டி எதுனாலும் ஒன்றுல நீங்க வந்து கண்டிப்பான முறையில ரிவிஷன் பண்ணிக்கிட்டே இரு லாஸ்ட் ரெண்டு நாள் அந்த ரெண்டு நாள்ல உன்னால எத்தனை மார்க் டெஸ்ட் வந்து போட முடியுமோ இது கூட நல்ல ரிவிஷன் தான் டாப் சிக்ஸ் மந்த் நீ ரிவிஷன் பண்ணலாம் எயிட் மந்த்ஸ் ரிவிஷன் பண்ணலாம் ஒன்லி பை த மார்க் டெஸ்ட் மார்க் டெஸ்ட்ல இருக்கிறது போடுங்க அதுக்கு குயிக் டெஸ்ட்டுக்கு நம்ம வீடியோ பாருங்க நிறைய வீடியோஸ் வந்துருக்கும் குயிக்கா உங்களால ஆன்சர் பண்ண முடியுதா இதோட ரிலேட்டடான ரிலேட் பண்ணி ரிலேட் பண்ணி நிறைய விஷயங்கள் நம்மளால பண்ண முடியுதா அப்படின்றத நீங்க வந்து பண்ணுங்க சரியா நான் முன்னாடி வந்து சொல்றேன் நான் என்னென்னலாம் சொல்லியிருக்கேன்றத ஒரு அவுட்லே கொடுக்குறேன் எத்தனை மாசம் எப்படி படிக்கணும் எந்தெந்த மாதங்களை முதல்ல நீங்க படிக்கணும் என்னென்னலாம் படிக்கணும் எப்படி அதை செப்பரேட் பண்ணி படிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம என்னென்ன பண்ணணும் அப்படின்றத டீட்டெயிலாக சொல்லியிருக்கேன் இதை பண்ணுங்க கண்டிப்பான முறையில் ஐபிபிஎஸ் பிஓலையும் நீங்க வந்து தேர்ட்டி பிளஸ் ஸ்கோர் பண்ணலாம் கண்டிப்பான முறையில் தேர்ட்டி பிளஸ் நம்மளால ஸ்கோர் பண்ண முடியும் நீங்க கண்டிப்பான முறையில் பண்ணுவீங்க ஸோ மறந்துடாதீங்க நம்ம மணி சார் செஷனை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க நம்ம நான் தான் என்னோட செஷனை நீங்க மிஸ் பண்ணாம பாருங்க ஸோ இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு வந்து ஈவினிங் வந்து நான் வந்து லைவ் வந்து கொடுக்குறேன் சரியா ஈவினிங் நம்ம செவன் டு ஓகே செவன் டு எயிட் செவன் டு எயிட் உங்களுக்கு ஈவினிங் வந்து இந்த லைவ் வந்து வந்துடும் டெய்லி பேசிஸ்ல இந்த வீடியோ வந்துடும் இது வந்து நான் ஆக்சுவலாக வந்து செவன் டு எயிட்னு பிளான் பண்ணியிருக்கேன் பட் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றத நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து வைக்கலாமா எனி டைம் உங்களுக்கு ப்ரிஃபரபிளான டைம் வந்து சொல்லுங்கள் சிஏ ரிவிஷனுக்கு சரிங்களா ஸோ அதை தொடர்ந்து உங்களுக்கு வந்து ரீசனிங் கிளாஸ் ஓகேவா ரீசனிங் கிளாஸ் வந்து இருக்குல்ல ரீசனிங் கிளாஸ் நான் வந்து இனிமேல் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் தேர்ட்டிக்கு நான் நாளைக்கு வந்து போட்டு பார்ப்பேன் ஸோ ஒன் தேர்ட்டி டு டூ தேர்ட்டி வந்து நான் வந்து ப்ரொவைட் பண்ணுறேன் இந்த டைம் உங்களுக்கு சூட்டபிள் ஆகலை அப்படின்னா ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து ரீசனிங் கிளாஸஸ் வந்து இருக்கும் சரிங்களா ரீசனிங் கிளாஸஸ் வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் வந்து உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் அண்ட் தென் ஆப் கிளாஸ் ஆப் கிளாஸ் டைம் நோட் பண்ணிக்கோங்க ஆப் கிளாஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இருந்து இந்த ஃபைவ் டு சிக்ஸ் செட் ஆகலை அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஃபைவ் டு சிக்ஸ் உங்களுக்கு வந்து ஆப் கிளாஸ் நாளையில இருந்து இருக்கும் அப்படி இல்லை நாளைக்கு வந்து நாளைக்கு வந்து ஃபைவ் டு சிக்ஸ் ஆப் கிளாஸ் வந்து இருக்கும் இப்போ வந்து எனக்கு ஃபைவ் இந்த ஒன் தேர்ட்டி டு டூ தேர்ட்டி செஷன் வந்து செட் ஆகலை அப்படின்னா ஒன் தேர்ட்டி டு டூ தேர்ட்டி ஒன் தேர்ட்டி டு டூ டூ தேர்ட்டி வந்து நான் ஆப் கிளாஸ் எடுக்க ஆரம்பிச்சிருவேன் சரியா நம்ம ஆப்லையும் ரிவிஷன் ஓகே நீங்கள் கே கேட்கலாம் ரிவிஷன் வந்து ஆப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து பண்ண மாட்டீங்களா அப்படின்னா கண்டிப்பான முறையில் எக்ஸாம் ஓட்டி நம்ம ஆப்பில் அதாவது மெகா பேங்கிங் வீடியோ கோர்ஸ் இருக்கு பாத்தீங்களா மெகா பேங்கிங் வீடியோ கோர்ஸ் குள்ள இருக்கிற எல்லாத்துக்குமே வந்து பாத்தீங்கன்னா சிஏ ரிவிஷன் வீடியோஸ் வந்து அப்டேட் பண்ணுவேன் லைவா கொண்டு வருவேன் டெஸ்ட் மாதிரி வைக்க போறேன் சரியா டெஸ்ட் எட்டு மாசத்தோட டெஸ்ட் ஆறு மாசத்தோட டெஸ்ட் ஒரு மாசத்தோட டெஸ்ட் இது எல்லாமே நம்ம ஆப்ல நான் வந்து கண்டக்ட் பண்ணுவேன் மெகா பேங்கிங் வீடியோ கோர்ஸ் குள்ள வந்து இது வந்து இருக்கும் சோ நீங்க அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சரியா உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த நோட்டிபிகேஷன் வந்து வரும் சரியா சோ கண்டிப்பான முறையில இதையும் யூஸ் பண்ணுங்க ஏன்னா ஆப் யூசர் வந்து கோவம் அடையிறாங்க சோ அவங்களுக்காக மெயினா ஸ்பெஷலா இன்னும் நீங்க மெகா பேங்கிங் கோர்ஸ்ல வந்து வாங்கல அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் கண்டிப்பான முறையில மெகா பேங்கிங் கோர்ஸ் அசஸ் பண்ணிக்கோங்க ரொம்ப ரொம்ப ஒருத்தா இருக்கும் எவ்வளவு இதான் நம்மளுடைய